Uh, dear friends, welcome to A's American English. We are watching Take Your Practical Grammar Book. It's in the page number 19 to 20, the video number 10. So, we have seen the conditions of nouns. Seven conditions we have seen. Now, we have come here to the conditions of the verbs. Verbs is most important in your sentence. Verbs as such, it is divided into singular verbs and plural verbs. Singular verbs are uh, is, uh, does, has, eat, singular verbs, are, do, have and eat are the plural verbs. So, where to use the singular verbs and where to use the plural verbs is the most important. These are all called the conditions of the verb. So, conditions of the verb, this is the topic which you are going to see today. Now, condition number 10, we have come here. If the nouns like variety, what do you mean by variety? Variety is of course a noun, variety of dresses. Dresses, plenty of ball, plenty of uh, uh, what is that? Toys, a lot of girls, number of students, wages of the staff, uh, wages of the laborers, means of transport, the rest of the boys, pains of uh, uh, pains of the parents, a great deal of work. So when you start a sentence using all these type of uh, words with the nouns, if it comes in the beginning of the sentence, then a singular verb, what are the singular verbs? Is, does, has, eats, or the plural verbs, are, are, do, have, eat is used with the above nouns. So, with the above nouns, you are using either singular verbs or plural verbs. According to the sense of the noun, according to the sense of noun, you are using singular verbs or pure plural verbs which are used. For example, a lot of means much. A lot of girls are dancing in the hall. Say a lot of girls becomes plural. Girls is a plural, so you are using are. A lot of work is there for our prime minister. Work is an uncountable noun, so you are using is. Yes. Girls is countable noun, so you are using are. Plenty of rice. Plenty of rice is in the government go down. So, so, plenty of rice, rice is uncountable, so you are using is. Plenty of computers are in the shop. Computers is in plural, so you are using are. It's a countable noun. Rice is uncountable, so you are using is. Computer is uh, countable, so you are using are. Rice is uncountable, so you are using is. Number, a large number of people have come for their marriage. Large number of people, people is countable noun, so you are using have as the has, have is a plural verb, has is a singular verb. And coming here, the number of road accidents has decreased in Chennai. Number of uh, road accidents may be in 1000 or 2000. So, even though two, 2000 is a number, you are using in plural form, you are using it as a singular because it is a bulk amount of number. Number of road accident, it may be 1500 or 2500 has decreased in Chennai. Wages means daily amount for work. What is mean by day wages? Wages is the daily amount you get for the work and salary is the amount you get as a monthly financial compensation for your work. The wages for Mahatma Gandhi Rural Employment Scheme have helped the poor people. So, the wages is in plural form and you are using have because wages here different wages for men and women different wages for different state people from here from tamil nadu one wage kerala one wage andhra one wage karnataka one wage so the wages for mahatma rural employment scheme have helped so have is plural verb you are using the wages of our servant is cheap the wages of our servant it should be only one wage so you are using you are taking this as a singular in sense this noun so you are using is so the wages for changes into plural verb wages of our servant since it is singular person and the wage is always singular there you are using is means 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 the ways a fair means is good to solve this problem what do you mean by fair fair means a reasonable means means methods a fair means a fair means means a fair means you are using a Fair means then you have to use singular verb is good to solve this problem. Means doesn't justify the ends. Means means the ways, the methods. So even though it is in a 
means with yes you take it as a singular form means doesn't justify the ends the rest of means the remaining the rest of the syllabus is easy syllabus is in singular form so you're using is the rest of the syllabus is easy the rest of the syllabus are syllabi are easy syllabus is singular syllabi is plural so syllabi you are using are syllabus you are using is syllabus is a singular noun so you are using is the syllabi is the uh, plural form so you are using are the rest of the syllabus so the sentence starts with the rest of pains means hard work much pains has been put by the prime minister for bringing foreign direct investment to india much pains means lot of efforts so lot of efforts you take it as a singular form here great pains are put me by, by me to get a promotion so lot of hard work was put on my side to get a promotion so much pain so for uncountable nouns only you are using in plural forms much so much pains so pains you are taking it as in singular here you are taking it as a plural a great deal of means a lot of effort a great deal of a great deal of effort is needed to complete the work a great deal of means a hard amount of a hard work is is needed so a great deal of effort you are taking it as a singular form and using singular verb a great deal of business is done yesterday so effort and business are uncountable nouns so for uncountable nouns you are using only singular verbs is and is so these conditions apply only for the present tense so we are not bothered about the past tense hope you are able to understand so here once again sentence start is sentence is starting with variety of plenty of a lot of number of wages of means of the rest of pains of a great deal of if you start these sentences with these words and if the nouns you are adding plenty of dresses or plenty of uh, cars so when you add a noun according to the sense of noun you are using singular verb is does has is or you are using the plural verbs are do have and eat hope you are able to get it are you clear about this now coming here to the tamil version நண்பர்களே உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் கிராமர் என்று சொல்லக்கூடிய நடைமுறை இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் பத்தொன்பது டு இருபது வீடியோ நம்பர் பத்து இப்போ சாப்டர் ரெண்டு முதல் சாப்டர் முதல் பாடத்திட்டத்தில் என்ன பார்த்தோம் நிபந்தனைகள் பேச்சொலினுடைய நிபந்தனைகள் பேச்சுனுடைய பாகத்திலே பேச்சொல் முதலாவதாக வருகிறது அதனுடைய நிபந்தனைகள் ஏழை பார்த்திருக்கிறீர்கள் அடுத்தது வினைச்சொலினுடைய நிபந்தனைகள் வினைச்சொல் என்பதே வினைச்சொல் மிக முக்கியமானது பேச்சின் பாகத்திலே பேச்சொல்லுக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடியது வினைச்சொல் அந்த வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள் வினைச்சொல் என்றால் என்ன நேரம் செய்கை நேரத்தையும் செய்கையும் கலந்திருப்பது தான் வினைச்சொல் சாப்பிடுகிறேன் நிகழ்காலத்திலே ஒரு செய்கை சாப்பிடுகிறேன் அது நிகழ்காலமாக வருகிறது சாப்பிட்டேன் இறந்த காலமாக வருகிறது ஸோ வினைச்சொலினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள் ஒம்பது நிபந்தனைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது பத்தாவது நிபந்தனைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த பத்தாவது நிபந்தனை என்ன சொல்லுகிறது இப்போ நவுன்ஸ் பெயர்ச்சொல் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி வினைச்சொல் வருகிறது வினைச்சொல் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒருமை வினைச்சொல் பன்மை வினைச்சொல் என்று இந்த ஒருமை வினைச்சொல்லான இஸ் டஸ் ஹேஸ் ஈட்ஸ் பன்மை வினைச்சொல்லான ஆறு டூ ஹேவ் ஈட்டு இது நிகழ்காலத்திலே வருகிறது அப்போ நிகழ்காலத்திலே இந்த ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டுமா பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டுமா என்பது அந்த பெயர்ச்சொல் அந்த வாக்கியத்திலே வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த பெயர்ச்சொல்லை சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ உதாரணத்திற்கு இந்த நவுன்ஸ் லைக் இந்த பெயர்ச்சொற்களான வெரைட்டி என்றால் என்ன பல விதமான பிளென்டி என்றால் என்ன நிறைய லாட் ஆஃப் என்ற ஏகப்பட்ட நம்பர் எண்ணிக்கையிலே அதிக அளவிலே வேஜஸ் அந்த சம்பளங்கள் மீன்ஸ் வழிமுறைகள் ரெஸ்ட் ஆஃப் என்றால் மிச்சம் மீது இருக்கக்கூடிய பெயின்ஸ் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் என்றால் என்ன கடுமையாக இருக்கக்கூடிய இப்படி இந்த ஒம்பது வாசகங்களுடன் வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வினை சொல்லு ஒருமை வினை சொல்லான இஸ் டஸ் ஹேஸ் ஈட்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும் அல்லது பன்மை வினை சொல்லான ஆர் டூ ஹேவ் ஈட் ஆக இருக்க வேண்டும் இந்த ஈட்டுக்கு பதிலாக ஸ்லீப் டாக்கு ஜம்ப் என்று உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அக்கார்டிங் டு த சென்ஸ் ஆஃப் த நவுன் அந்த பெயர் சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை பொறுத்து அது ஒருமை வினை சொல்லாக பயன்படுத்தலாம் அல்லது பன்மை வினை சொல்லாக பயன்படுத்தலாம் நண்பர்களே லாட் ஆஃப் ஒரு வாக்கியம் லாட் ஆஃப் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் ஏற்கனவே வெரைட்டி ஆஃப் வச்சு ஆரம்பித்து முடித்து விட்டோம் பிளென்டியை வைத்து ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் பார்த்து விட்டோம் இப்போ லாட் ஆஃப் ஏ லாட் ஆஃப் வச்சு ஒரு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கிறோம் 
a lot of girls in Daline, Nerea Pinkel, and the Nerea Pinkel into Verbo, the Nigel Hartley, R. Pain Pertuaya, Pertuaya, Isa Pain Pertuaya, Kandipaha, R. Dan Pain Pertu, and the Bain and Dal. Lot of girls in the Rikara, the Pinkel in the Rikara, and the Panme Rubatle and the Petrol Rikara Karnatinale, R. in the Panme Venetual Pain Pertikra. A lot of girls are dancing in the hall, Nerea Pinkel, and the Mahalile, and the Medile, Ari Kundi Rikirakal. A lot of work, a lot of work in Bodu Pakata, Isupola Vendama, R. Boda Vendama, Kandipaka, Isudan, Pola Vendam, Enendal, and the work, lot of Nerea Vele, the Vele work in Bade. அது என்ன முடியாத பேச்சுல அதற்கு பன்மை ரூபமே கிடையாது ஒருமை ரூபம் பன்மை ரூபமும் ஒன்றுதான் வர்க் ஆகையால் நீ இதுதான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆர் பயன்படுத்த கூடாது சோ a lot of work is there for our prime minister நம்மளுடைய பிரதம மந்திரிக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது இருக்கின்றன என்று சொல்லக்கூடிய ஆர் பயன்படுத்த கூடாது சோ இங்க गर्ल्स என்ன கூடிய பேச்சுல ஆகையால் ஆர் இங்க வர்க் என்ன முடியாத பேச்சுல ஆகையால் இசை பயன்படுத்துகிறாய் அடுத்து பிளென்டி என்றால் ஏகப்பட்ட Plenty of rice is in the government goodons. Arasanga goodon gale, Arasanga goodon gale, Nerea Arisi, Irikade, Arisi held into Sola Muriadi, Yenendal Arisi, Panme, Arisi, Yena Muria the Petrol, Akiala, the Panme, Robert Lavandalam, in the Vurme Venetulana, Isudan Pine Pertha Vendum. Plenty of computers, Ehapata computers, and the Kadahilili, Kadahilil, and the Kadahilili, Irikindane. In a computer, the Nomudia Kuria Petrol, Akia, Ari Pain Pertigrai, Arisi, and Nomudia the Petrol, the Panme Rubatal Vandalam, Isaitan Pain Pertigrai. So in the Isapri use Panavendum, Pain Pertha Vendum, Ari Pretty Pain Pertha Vendum, and Bade, I didn't repeat the Wakim plenty of Vitanamikurum, Payapa, Wakim, a lot of Vitanamikurum. Add to the number in a large number of people have come for the marriage. Ekapata Makal, Tirumanaturku, Vandiri Kirakal. So, lot of large number of people in the Sola Kuria, the Panmai Paychulaki, Rikarakar Natinale, in the Panmai Venetulana, have a pine perti hirai. So, Panmai Paychulaki, Rikarakar Natinale, in the Panmai Venetulana, have a pine perti hirai. So, number of road accidents has decreased in Chennai. Number of road accidents in the Solum Burde, or Ire, or Pat, Nur, Irem, Rendirem, in the Solakudia, Panma, Yeniki, Lundalum, Kude, Adu Wundrake, Rutu Kolhirai, Wurmeake, Rutu Kolhiragana Tinale, Wurme Venetulane, in the Has a Pine Pertigrai, Wurme Venetun, singular verb, Arthurake, wages in Darina, Dena Kuli, daily amount for work. The wages for Mahatma Gandhi Rural Employment Scheme. Mahatma Gandhi Nuria Gramma Pura main part to Vele Titatriki Kile, Sambala Mahe, and the Sambalangal have helped the poor people at the Yelahil Kuda Viake. Yirun the name to very hear the Yang have used Pandro Yenenda in the Sambalangal in the Anakutani Sambalam, Pinakutani Sambalam, Tamil Nartikutani Sambalam, Kerala Akalakutani Sambalam in the Sambalangal Veda Veda Mahe, Dina Kuli Veda Veda Mahe, the Kirakarana Tinale, are the Panme Rubamana have a pain particular. Arthur, the wages of our servant is cheap. Yengal would be a valley car and would be a dinner coolie. Make a womb Korevaki Rikrade. Upper Unga beat to valley car and other the wages of our servant. Yenga beat to car, valley car, and would be a Sambalam Korevaki Rikrade. Yisudan put to be cry. Yen and Dal would be a beat to valley car and on the beat would be a valley car and could be good. Could be the Ure, Sambalamaka, Ure. Then a Kuriaka Rikar and Ada, the Urmiaka Pine Pertigrai, Anga have into Panmeaka Pine Pertical Hirai. Mean Sendal Valley Murakal, a fair, fair and all in a Nyayaman, eh? Mean Sendal Valley Murakal is good to solve this problem or Nyayaman of Valley Murai in the pressure a third Pataku, the Yahaka, Rikara, the Yisu Pine Perta Vendum. Means doesn't justify the ends. Valley Murakal and the Mudivai Nyaya Perta. End of Solum Burde in the means and by the Yena Muria, the Petrola, Kirikaran Tinale, Yis Orme Venetulum, Das Orme Venetulum Pine Pertigrai. Rest of Indal in the Michami the Irka Kudia. The rest of the syllabus is easy. Matra part of the term, Solaba Mahi Rikade. Syllabus Indal part of the term Orme. The rest of the syllabi part of the tangle. Syllabus Nuria Panme, syllabi. Are easy in the syllabus or me akirikaragana tilale is support to show very high. Syllabi pan me akirikaragana tilale are used penny high. Syllabus and by the part of the term. 
சிலபி என்பது பாடத்திட்டங்கள் ஸோ அடுத்தது பெயின்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் மச் பெயின்ஸ் ஹேஸ் பீன் புட் பை த பிரைம் மினிஸ்டர் கடுமையான உழைப்பை நம்ம பிரதம மந்திரி போட்டிருக்கிறார் ஃபார் பிரிங்கிங் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு இந்தியா வெளிநாட்டு கொள்முதல் இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் வெளிநாட்டு பணம் இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் வெளிநாட்டு டாலர் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும் என்கிற காரணத்தினாலே அதிக அளவு சிரமத்தை நம்ம பிரதம மந்திரி அந்த நம்மளுடைய த தன்னுடைய முயற்சிகளை போற்றிருக்கிறார் இந்த பெயின்ஸ் என்றால் இந்த கடினமான உழைப்பு என்பதற்கு அந்த ஒருமை வினை சொல்லான ஹேஸ் தான் பயன்படுத்துகிறார் கிரேட் பெயின்ஸ் ஆர் புட் பை மீ டு கெட் ஏ ப்ரொமோஷன் கடினமான உழைப்பு என்னால் போடப்பட்டது இந்த பதவி உயர்வு கிடைக்க ஸோ பெயின்ஸ் இங்கே பன்மை ரூபத்தில் வருகிறது இங்கே பெயின்ஸ் ஒருமை ரூபத்தில் வருகிற காரணத்தினாலே இங்கே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறாய் இங்கே ஆர் போட்டு விடுகிறாய் ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் என்றால் என்ன கடுமையான உழைப்பு ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் என்றால் என்ன கடுமையான உழைப்பு ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் எஃபர்ட் இஸ் நீடட் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இந்த வேலையை முடிக்க கடுமையான உழைப்பை போட வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ எஃபர்ட் என்பது எண்ண முடியாத பேச்சுலாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுகிறாய் ஏ கிரேட் டீல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் டன் எஸ்டர்டே அதிக அளவு நேற்று வியாபாரம் நடைபெற்றது ஸோ அதிக அளவு வியாபாரம் அதிக அளவு முயற்சி முயற்சியும் வியாபாரமும் என்ன முடியாத பயிற்சியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ரெண்டுக்கும் ஒருமை விடை சொல்லான இசு பயன்படுத்துகிறாய் ஸோ நண்பர்களை இன்று நீ பார்த்தது வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வெரைட்டியை வைத்து பிளென்டியை வைத்து ஏ லாட் ஆஃப் வைத்து நம்பரை வைத்து வேஜஸை வைத்து மீன்ஸை வைச்சு ரெஸ்ட் ஆஃப் வச்சு பெயின்ஸை வச்சு ஏ கிரேட் டீல் ஆஃபை வைத்து நீ வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடன் வரக்கூடிய பெயர்ச்சுற்றை பெயர்ச்சொல்லை ஒத்துத்தான் வினைச்சொல் ஒருமை வினைச்சொலான இஸ் டஸ் ஹேஸ் ஈட்ஸ் அல்லது பன்மை வினைச்சொலான ஆர் டூ ஹேவ் ஈட் வர வேண்டும் ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே மற்ற மலையாளமும் தெலுகும் பார்த்துவிட்டு இனி அடுத்த நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸ் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பேஜ் நம்பர் பத்தொன்பது இருபது நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஆனது நம்ம நோக்கான் போகுது கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் ஆயிரம் நம்ம கழிஞ்ச கிளாஸ்களில் கண்டிருந்தது ஒன்பது கண்டிஷன் நம்ம கண்டு கழிஞ்சு பத்தாமத்த கண்டிஷன் condition number 10 chapter 2 if nouns like variety plenty a lot of number wages means the rest of pains a great great deal of come in the beginning of the sentence then a singular verb or a plural verb is used with the above nouns according to the sense of the noun which are used that is the nouns like variety variety എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് അഥവാ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്ലന്റി ഓഫ് ധാരാളം എ ലോട്ട് ഓഫ് നിറയെ നമ്പർ ഓഫ് വേജസ് ഓഫ് വേജസ് മീൻസ് കൂലി ദിവസ കൂലി മീൻസ് 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 ഉപാധി ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻസ് ഓഫ് പെയിൻസ് മീൻസ് എഫേർട്ട് കഠിന ശ്രമം എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ നൗൺസും ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ വെർബ് ഈസ് ഡസ് ഹാസ് ഈസ് അതോ പ്ലൂറൽ വെർബ് ആണോ എക്സാമ്പിൾ ആർ ഡു ഹാവ് ഈറ്റ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ നൗൺ നൗണിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നാമം ഏത് തരത്തിലാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം ക്രിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്രിയ സിംഗുലർ ആണ് ഏകവചനത്തിലാണോ ബഹുവചനത്തിലാണോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ വെറൈറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീൻ ധാരാളം മച്ച് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ ആ ഹോളിൽ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുവചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹുവചന ക്രിയ ആറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ദർ ഫോർ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഹിയർ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതായത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത നാമം അതുകൊണ്ട് ഏകവചന ക്രിയാരൂപമായ ഈസ് ഉപയോഗിക്കണം എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ദർ ഫോർ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് പ്ലന്റി പ്ലന്റി മീൻസ് സമൃദ്ധി സമൃദ്ധമായ ധാരാളമുള്ള ലോട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പ്ലന്റി ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗോഡൌൺസ് സർക്കാർ ഗോഡൌണുകളിൽ ധാരാളം സമൃദ്ധമായിട്ട് അരിയുണ്ട് പ്ലന്റി ഓഫ് റൈസ് ഇവിടെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് റ
ഏകവചന ക്രിയാരൂപമായ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ് ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആ കടയിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താം കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓൾസോ എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചനത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ബഹുവചന ക്രിയാരൂപമായ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഷോപ്പ് നാലാമത്തേത് നോക്കാം നമ്പർ ഇൻ നമ്പർ ഇൻ നമ്പർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൗ കം ഫോർ ദ മാരേജ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൗ കം ഫോർ ദ മാരേജ് വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൗ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ വെർബ് ഹൗ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം ഹൗ കം ഫോർ ദ മാരേജ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ചെന്നൈ നമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ചെന്നൈയിലെ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് റോഡ് ദുരന്തങ്ങൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിക്രീസ് മീൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെബ് ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വേജസ് വേജസ് മീൻസ് ഡെയിലി എമൗണ്ട് ഫോർ വർക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊടുക്കുന്ന കൂലി ദിവസക്കൂലി സാലറി എന്നാൽ മാസ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഇവിടെ വേജസ് ആണ് ദ വേജസ് ഫോർ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഹൗ ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ പീപ്പിൾ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം കൊണ്ട് ധാരാളം പേർക്ക് ജോലി ജോലി കിട്ടുന്നു അതനുസരിച്ച് വേജസ് ദിവസക്കൂലിയും ലഭിക്കുന്നു അത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായമാണ് ദ വേജസ് ഫോർ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഹൗ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബായ ഹൗ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വേജസ് ഫോർ മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ സ്കീം ഹൗ ഹെൽപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വേജസ് ഓഫ് അവർ സെർവൻറ്റ് ഈസ് ചീപ്പ് നമ്മുടെ വേലക്കാരൻ്റെ വേജസ് ദിവസക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ദ വേജസ് ഓഫ് അവർ സെർവൻറ്റ് ഇവിടെ സെർവൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുൾ സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് അതുകൊണ്ട് വെർബ് ഓൾസോ ഇൻ സിംഗുലർ ഫോം ഈസ് ചീപ്പ് സിക്സ്ത് വൺ മീൻസ് അഥവാ ഉദാഹരണത്തിൽ വേസ് മീൻസ് എന്നാൽ ഉപാധികൾ എ ഫെയർ മീൻസ് ഈസ് ഗുഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തണം എ ഫെയർ മീൻസ് ഈസ് ടു ഈസ് ഗുഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഹെയർ മീൻസ് ഈസ് ഗുഡ് സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മീൻസ് ഡസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ദ എൻസ് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മീൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അഥവാ റിമൈനിങ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് റിമൈനിങ് ബാക്കി വരുന്നത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിലബസ് ഈ സി സി സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ ആണ് ഏകവചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകവചന ക്രിയയായ ഈസ് ഉപയോഗിക്കണം ആ സിലബസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിലബസ് ഈ സി സി നെക്സ്റ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിലബി ആർ ഇ സി ആ സിലബസുകളുടെ ബാക്കി ഭാഗം എളുപ്പമുള്ളതാണ് സിലബസ് സിലബി ആർ ഇ സി ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ബഹുവചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുവചന ക്രിയാരൂപം ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പെയിൻസ് പെയിൻസ് അഥവാ ഹാർഡ് വർക്ക് കഠിന പരിശ്രമം ശ്രമങ്ങൾ മച്ച് പെയിൻസ് ഹാസ് ബീൻ പുട്ട് ബൈ ദ പി എം ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യ വിദേശ നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെയധികം ശ്രമങ്ങൾ വളരെ കഠിന പരിശ്രമം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മച്ച് പെയിൻസ് ഹാസ് ബീൻ പുട്ട് ബൈ ദ പി എം ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ഹിയർ മച്ച് പെയിൻസ് ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ വെർബായിട്ടാണ് വരുന്നത് great pains are put by the, put by me to get a promotion ennal valare adhigam effort oru paadu parisramangal njan nadathi oru promotion kittan vendi joli kayatam kittan vendi valare adhigam shramangal njan nadathi great pains are put by put me put by me to get a promotion great pains are ivada nammal bahuvajana kriyaroopamaya are aanu upayogikkunnathu next one a great deal of adinte artham a lot of effort ധാരാള ശ്രമങ്ങൾ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എഫേർട്ട് 
അതിന് തുടർന്ന് വരുന്നത് ഏകവചന ക്രിയാരൂപമായ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഡൺ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടന്നു എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇവിടെയും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്രിയ ഏകവചന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈസ് ഡൺ ബൈ ഈസ് ഡൺ യെസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് കണ്ടീഷൻ പത്തിലെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വേലോട്ട് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വേജസ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിലെ ഉദാഹരണങ്ങളുമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു നമസ്കാരം പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ചാപ്റ്റർ രണ്ടു കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വേബ്സ് കണ്ടീഷൻ പതി അനഗ റൂൾ പതി ഇഫ് ദ നൗൺസ് ലൈക്ക് നാമവാചകാലു എലാണ്ടിവി അന്റെ വെറൈറ്റി വേറു വേറു രകരകാലു പ്ലെൻറ്റി എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാല നമ്പർ വേജസ് മീൻസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് കം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ദൻ എ സിംഗ്ല വേബ് ഈസ് ഡസ് ഹാസ് ഈറ്റ്സ് ആർ എ പ്യൂറൽ വേബ് ആർ ഡു ഹാവ് ഈറ്റ് is used with the above nouns according to the sense of the noun which are used ikkada ivabadina nama vachakalu nama vachakalaki manamu singular verb anaga ekavachana kriyalanu gaani bahuvachana kriyalanu gaani upayogisthamu aa ekavachana kriyalanu gaani bahuvachana kriyalanu gaani eppudu upayogisthamu ante maniki ee variety tarvata vache sentence lo nama vachakamu ബട്ടി ഏകവചന ക്രിയ അയിത്തെ ഏകവചന ക്രിയനെ ബഹുവചന ക്രിയനെ അയിത്തെ ബഹുവചന ക്രിയനെ ഉപയോഗിസ്താമു വാട്ടിക്ക് ഉദാഹരണലു ഇക്കട എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അണ്ടെ മച്ച് അനഗ അധികമു ഒകടി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ഹാൾ ചാലാ മന്തി അമ്മായിലു ആ സബലോ നാട്യം ചെയ്യുന്നാരു ഇക്കട എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഗേൾസ് അനേദി ബഹുവചനമു കനക ആർ അനേ ബഹുവചന ക്രിയനെ ഈ വാക്യമുള്ള ഉപയോഗിച്ചാമു రెండవది a lot of work is there for our prime minister ఈ వాక్యములో work అనేది uncountable noun అనగ లెక్క పెట్టలేని నామవాచకము కనుక ఈ లెక్క పెట్టలేని నామవాచకానికి మనము is అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించాలి కానీ బహువచన క్రియని ఉపయోగించకూడదు మూడవది plenty plenty అనగ lot lot means ఎక్కువ ఒకటి plenty of rice is in the government godams అంటే ఎక్కువ బియ్యం గవర్నమెంట్ యొక్క గోడాల్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ రైస్ అనేది మనము లెక్క పెట్టలేం అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఎంత ఎంత బియ్యం ఉందో మనం లెక్క చెప్పలేము కాబట్టి ఈ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కి మనం ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము రెండవది ప్లెంటీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇన్ ద షాప్ చాలా కంప్యూటర్లు షాప్ లో ఉన్నాయి అనేది ఈ వాక్యము ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్ లెక్క పెట్టే నామవాచకము కనుక ఇక్కడ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము నెంబర్ నెంబర్ మీన్స్ ఇన్ నెంబర్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ ద మ్యారేజ్ అంటే ఎక్కువ మంది జనాలు పెళ్లికి వచ్చారు ఇక్కడ ఎక్కువ మంది గురించి తెలుపుతుంది అనగా బహువచన వాక్యము కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావ్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము రెండు ద నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ ఇన్ చెన్నై చెన్నైలో రోడ్ యాక్సిడెంట్లు బాగా తగ్గాయి ఇక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అనేది లెక్క పెట్టలేని నామవాచకము కనుక అంటే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కనుక దానికి మనం హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ హ్యావ్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము ఐదవది వేజెస్ వేజెస్ అనగా డైలీ అమౌంట్ ఫర్ ఎ వర్క్ ఏ రోజు చేసిన పనికి ఆ రోజు మనం డబ్బులు ఇచ్చేదాన్ని వేజెస్ అంటాము ఒకటి ద వేజెస్ ఫర్ మహాత్మా గాంధీ రూల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ద పూర్ పీపుల్ ఈ మహాత్మా గాంధీ ప్రవేశపెట్టిన రూల్ అనేది పేద ప్రజలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఏ రోజు చేసిన పనికి ఆ రోజు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మహాత్మా గాంధీ ప్రవేశపెట్టిన రూల్కి రూల్ అనేది పేద ప్రజలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో ఇక్కడ ఏ రోజుకి ఆ రోజు అనగా ప్యూరల్ని ఉపయోగిస్తున్నాము కనుక హ్యావ్ అనే 
బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము రెండవది ద వేజెస్ ఆఫ్ అవర్ సర్వెంట్ ఈజ్ చీప్ ఇక్కడ సర్వెంట్ ఈ వాక్యములో సర్వెంట్ అని ఒకరి గురించి చెప్తున్నాము కనుక ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ బహువచ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము ఆరవది మీన్స్ అనగా వేస్ అంటే రకరకాల దారులు ఎ ఫ్యార్ మీన్స్ ఈజ్ గుడ్ టు సాల్వ్ ద సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈ వాక్యంలో రకరకాల దారులు ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఒకటే కనుక ఇక్కడ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము మీన్స్ డస్ నాట్ జస్టిఫై ద ఎన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎన్స్ అని మనం చెప్తున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ డస్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము ద రెస్ట్ ఆఫ్ అనగా రిమైనింగ్ అంటే మిగతావి అని అర్థం ద రెస్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఈజ్ ఈజీ ఈ వా అంటే మిగతా సిలబస్ చాలా ఈజీ అని అర్థము సులభము అని అర్థము ఇక్కడ సిలబస్ అనేది ఏకవచనము కనుక మనం ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించాము సిలబస్కి బహువచనం ఏంటి సిలబి కాబట్టి ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిలబి ఆర్ ఈజీ ఇక్కడ సిలబి అనేది బహువచనము కనుక ఈ వాక్యములో ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము ఎనిమిదవది పెయింట్స్ పెయింట్స్ మీన్స్ హార్డ్ వర్క్ అంటే అధిక కష్టము ఒకటవది మచ్ పెయింట్స్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఫారినర్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ఇండియా ఈ వాక్యములో ఎంతో అధికమైన కష్టాన్ని పెడితే కానీ మనం ఫారినర్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియా దేశానికి ఇవ్వలేము అనేది ఈ వాక్యము ఇందులో మనం హ్యాజ్ అనే బహు హ్యాజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ హ్యావ్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము గ్రేట్ పెయింట్స్ ఆర్ పుట్ బై మీ టు గెట్ ఏ ప్రమోషన్ ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తే కానీ మనకి ప్రమోషన్ రాదు ఇక్కడ ఎంతో కష్టపడి పనులు పనులు ఎన్నో పనులు చేస్తే కానీ మనకి ప్రమోషన్ రాదు అనేది ఇక్కడ బహువచనము కాబట్టి మనం ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగించము తొమ్మిదవది ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ అంటే లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఎంతో ఒత్తిడి ఎంతో ఒత్తిడి పెడ ఒత్తిడి అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థం ఒకటి ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఎంతో ఒత్తిడి పెట్టి పనిచేస్తే కానీ ఆ పని పూర్తి కాదు ఇక్కడ ఎఫర్ట్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అనగా లెక్క పెట్టలేని నామవాచకము కనుక ఈ లెక్క పెట్టలేని నామవాచకానికి ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము రెండవది ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ డన్ ఎస్టర్డే అంటే ఎంతో కష్టపడితే కానీ మనకి ఆ బిజినెస్ అనేది ఆ వ్యాపారము అనేది నిన్న పూర్తి కా పూర్తి అయింది ఇక్కడ బిజినెస్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అనగా లెక్క పెట్టలేని నామవాచకము కనుక ఈజ్ అనే ఏకవచన క్రియని ఉపయోగిస్తాము కానీ ఆర్ అనే బహువచన క్రియని ఉపయోగించము ఇక్కడ కండిషన్ పది అనగా రూల్ పది ఏం చెప్తుంది అంటే మనము కొన్ని నౌన్స్ ఎలాంటి నౌన్స్ వెరైటీ ప్లెంటీ లాట్ ఆఫ్ నెంబర్ వేజెస్ మీన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ పెయింట్స్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ఇలాంటి వాక్యాలకి ఇలాంటి వాక్యాలకి మనము ఏకవచన క్రియలను కానీ బహువచన క్రియలను కానీ ఉపయోగిస్తాము ఎలా దాన్ని ఏకవచన క్రియని కానీ బహువచన క్రియని కానీ దేన్ని బట్టి ఉపయోగిస్తామంటే ఈ వెరైటీ తర్వాత వచ్చే వాక్యంలో నామవాచకము ఎలా ఉంది ఏ బహువచనంలో ఉందా ఏకవచనంలో ఉందా దాన్ని బట్టి మనం ఏకవచన క్రియని కానీ బహువచన క్రియని కానీ ఉపయోగిస్తాము ఈ రూల్ పదికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ మనం చూసాము మిగిలిన రూల్స్ మిగిలిన వీడియోలు చూస్తాం థ్యాంక్